सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता है हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में इसका नाम है माइंड ऑफ जुगण तो आज मैं आपको बताऊंगा लिया एंड सेल के बारे में कुछ छोटी सी बात अगर आपका सेल सैमसंग कंपनी या अदर किसी भी कंपनी का है वो चलते चलते डैड हो जाता है यानी कि काम करना बंद कर दे तो आप उसे घर में ही किस तरह ठीक कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले हम अल्टीमेटर से चेक करते हैं कि ये वोल्टेज हमें दे रहा है या नहीं तो नेगेटिव फ्रेम को नेगेटिव फ्रेम और पॉजिटिव को पॉजिटिव फ्रेम पर लगाकर चेक करें देखिए ये सेल वर्क नहीं कर रहा है इसमें कोई भी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है इस फिगर में आप देख सकते हैं ये टॉप कवर पावर कार्ड की स्पॉट बेल्डिंग प्रेशर डिस्क से जुड़ा होता है अगर आप इसमें ओवर वोटिंग या ओवर डिस्चार्ज करते हैं तो ये स्पॉट बेल्डिंग खुल जाती है जिसके कारण हमारा सेल काम करना बंद कर देता है तो चलिए हम सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके टॉप बॉटम पर इन एयर या फोलो में प्रेशर डिस्क को चारों होल से प्रेस कर कर स्पॉट बेल्ट को जोड़ेंगे इस प्रेशर डिस्क को प्रेस करने से स्पॉट बेल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा दोबारा से जोड़ जाएगा जिससे हमारा लिया बैटरी सेल फिर से सही तरीके से वर्क करने लगेगा और जब आप जब आप इस पर लोड डालेंगे तो ये स्पॉट बेल्डिंग वहीं पर सही तरीके से चिपक जाए इसको चारों तरफ सेफ्टी से प्रेस करने के बाद अब हम इसको मल्टीमीटर की सहायता से इसके वोल्टेज चेक करेंगे तो निगेटिव पर पर निगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव ट्रेन में लगाकर हम देखते हैं तो देखिए 3.8 वोल्ट यानी कि ये सेल मेरा अब बिल्कुल सही हो चुका है बस थोड़ा सा चार्ज करने की ज़रूरत है होल में स्क्रू ड्राइवर डालते समय ध्यान रखें कि प्लस और पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल आपस में ना जुड़े ये काफ़ी पावरफुल सेल होते हैं जिससे ब्लास्ट होने का खतरा हो सकता है तो चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा